దసరా పండుగ సందర్భంగా ఈటీవీ విన్ యాప్ లో అక్టోబర్ ఇరవై రెండో తారీఖున హ్యాష్ ట్యాగ్ కృష్ణరామ చేంజ్ కావాలమ్మా దరువు మార్చి కొత్త సౌండ్ వేసుకోండి చెప్పు <laughs> ఏం చేసాం హ్యాపీ డేస్ హ్యాపీ డేస్ నీతో చేసిన తర్వాతనే కదా నా లైఫ్ లో హ్యాపీ డేస్ పోయాయి అయినా అన్ని సపరేట్ అబ్బా హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ టు పూల పండుగ బతుకమ్మ తొమ్మిది రోజుల సంబరాలు మనసారా చేసే పూజలు అందమైన ముగ్గులు పువ్వులతో ముస్తాబు అయిన బతుకమ్మలు ప్రతి ఇంట సంతోషాలు సంబరాలు జరుపుకునేదే మన బతుకమ్మ పండుగ పువ్వుల రూపంలో ప్రకృతిని శ్రీశక్తిని ఆరాధించే విశిష్టమైన పండుగ ఆడపడుచుల ఉనికిని వారి ఆత్మ గౌరవాన్ని ప్రతీకమైన పండుగ మన బతుకమ్మ పండుగ ముందుగా మా ఈటీవీ ప్రేక్షకులందరికీ బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు మా ఈటీవీ పూల పండుగ బతుకమ్మ సంబరాలు మామూలుగా ఉండవు ఈసారి ఇక్కడ అల్లరి చేయబోతుంది తమ ఎనర్జీతో యాక్టింగ్ తో మనల్ని అలరిస్తున్న సీనియర్ ఆర్టిస్ట్లు అంటే సీనియర్ ఆర్టిస్ట్లు అంటే ఓ ముసలో కాదండి యాక్టింగ్ లో సీనియర్స్ అనమాట ఓకే బా చెప్పావు అండ్ వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ టాలెంట్ ని ఎప్పుడు ట్రెండింగ్ లో ఉంచే యంగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ముద్దుకుమలు వస్తున్నారు సో ఫైనల్ గా తొడగొట్టి చెప్తున్నాను ఈసారి మా పూల పండుగ బతుకమ్మ మామూలుగా ఉండదు తగ్గదలే మా టీం పేరు ఏంటో తెలుసా ఏదో జుజ్జు జుజ్జు బీరో జిఫాను జఫాన్ ఏదో ఉంటది కదా అవన్నీ కాదు అవి మీ టీం వి రాసేసుకుంటున్నారు వద్దులే అయ్యో 
కుర్రాళ్ళ గుండెల్లో ప్రేమ పుడుతుంది కుర్రాల గుండెల్లో అంకుల్స్ కాదు కుర్రాలు కుర్రాలు మా టీమ్ లో అందరూ హేమా హేమీలు ఉన్నారు హేమా గారు వచ్చారా హేమా హేమీలు అంటే హేమా గారు రజిత గారు కాదండి అందరూ ఆడవాళ్ళు అందంగా ఉన్నారని చెప్తున్నాను పెట్టుకునే దిష్టి చుక్కలు రావాలి కదా Welcome, welcome to seniors. Ravi, feel it? You feel it? You feel it? Feel it? You 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 feel it? Impossible. Prove it? Yes. Now we'll see. What is it? What is it? What is it? Now we'll do it. Let's welcome my junior team. మనం ఈ రోజు చేసింది పూల పండుగ బతుకమ్మ అసలు వాళ్ళు జల్ల పువ్వులు తప్ప చేతిలో ఒక్క పువ్వు లేదే బతుకమ్మ అంటే పూల పండుగ ప్రతి పువ్వు అమ్మాయి లాగా ఉంటది కాబట్టి ఇన్ని పూలు ఉన్నాయి చూడు నాకు అవును ఇది మల్లె పువ్వు ఇది బంతి పువ్వు ఇది శుభమా అంటూ వాళ్ళు బతుకమ్మ పాట మీద వస్తారంటే మీరు మీరే ఇది ఇప్పుడు ఏంటి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మేము అందంగా పుట్టడం మా వాళ్ళని పొరపాటున కూడా ప్రాబ్లం ఏంటంటే కీళ్ళ నొప్పులు నడుపు నొప్పులు స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు సీనియారిటీ అంటే అందంలో అభినయంలో ఎక్స్పీరియన్స్ లో మేము సీనియర్స్ అని చెప్తున్నాం మేము కూడా అదే అంటున్నాం ఇందులో ఎక్స్పీరియన్స్ అబ్బా మేము చూడండి ఇట్లా ఇట్లా నడిచాం వాళ్ళు అమ్మా కొంచెం వెనక్కొండ ఏదన్నా పండక్కి జూనియర్స్ ఏ అందం అని చెప్తున్నాం అందుకే ఫ్రెష్ గా ఆల్వేస్ ఫ్రాగ్నెన్స్ ఇచ్చే చామంతి అని పెట్టుకున్నాం మీరు బంతి పువ్వులు ఎప్పుడో బంతి పువ్వులు అబ్బా బంతి పువ్వు లేకపోతే ఇంటికి డెకరేషన్ కూడా ఉండదు బంతి పువ్వు వాల్యూ తెలియట్లేదు మీకు చెప్పు గులాబీ లేకపోతే ఒక లవ్ లేదని గులాబీ గులాబీ కాదమ్మా నువ్వు చామంతి బతుకమ్మ అన్ని పువ్వులు ఉంటేనే బాగుంటాయి కాబట్టి జూనియర్స్ ఉంటేనే పండుగ పండుగ లాగా ఉంటుంది జూనియర్స్ ని గైడ్ చేయడానికి సీనియర్స్ ఉండాలి థ్యాంక్ యూ సీనియర్స్ లేకపోతే హ్యాపీడే సినిమాయే లేదు నువ్వు చేసావాడే షో చేసావాడి కాదు కానీ నాకు ఇది నచ్చలేదు ఈ టాపిక్ ఏ నచ్చలేదు అసలు సరే చెప్పు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పను అది సో ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎంట్రీ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ ఒకటి ప్లాన్ మనం ప్లాన్ బి అనుకున్నాం కదా దాన్ని అమలు పెడదాం వచ్చేయండి సతి ధర్మములు కొన్ని భూయాలు బతుకమ్మ బతుకమ్మ భూయాలు బంగారు 
అశు సరిపోయిందా ఇంకేమన్నా కావాలా అసలు ఇప్పుడు కదా బతుకమ్మ కల వచ్చింది లెట్స్ వెల్కమ్ ఆర్ చామంతి టీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చేయండి పూల పండుగ బతుకమ్మ ఇటువైపు సీనియర్స్ ఇటువైపు జూనియర్స్ కూర్చున్నారు అందరం కలిసి బతుకమ్మ కూడా ఆడేసాం కాబట్టి ఎంటర్టైన్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోతే ముందు కాలం మీ అందరికి థ్యాంక్స్ అబ్బా నిజంగా అక్క సుష్మక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క థ్యాంక్ యూ అక్క ఓ పిల్ల నీ యూట్యూబ్ లాగ్ కాదు అందరికి పోయి వాయినాలమ్మా వాయినాలమ్మా అని చెప్పి అయినా ఎందుకు పోయి థ్యాంక్స్ చెప్పిన వాళ్ళకి మనం పూల పండుగ బతుకమ్మ చేస్తుంటే అంత సీనియర్లు అంత బిజీ ఆర్టిస్ట్ లు వాళ్ళు టైం చూసుకొని మన పండుగను చూడటానికి వచ్చిండ్రు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోద్దా అదే వాళ్ళు మన కాంపిటీషన్ వాళ్ళు బిజీ అంటే మనం అవలగలమా అది మనం మనం చెప్పుకోద్దు అవి ఏంది అవలగలమనా రాలేదు బతుకమ్మ పండగ చేసుకోవడానికి వచ్చా ప్రతిసారి మీరే కదా పండుగ చేసేది ఇప్పుడు మేం చేస్తే మేము ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాం కదా ట్రెండింగ్ లో ఉన్నావు లేదో తెలియదు కానీ సంతోష్ మాత్రం నీ బెండింగ్ లో ఉన్నారా అయినా నీకు విషయం తెలుసా బాలల్లో ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు యాంకర్లు ఉన్నారు యూట్యూబర్లు ఉన్నారు వాళ్ళ ముందు మీరందరూ ఎంత పిల్ల కాలువలే బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ నువ్వు బాలే బాబు కాదు ఉప్పల్ బాలు చెప్పబా హర్యానా చెప్పిన మాట అందులో మంచి మాట ఉంది అంటే మీరు మనము కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే బాగుంటది హలో 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 ఆగు మేమేమి కలిసి బతుకమ్మ చేసేది లేదు మా ప్రతిభ ఏంటో ఇప్పుడు చూపిస్తాం అమ్మో ప్రతిభ ఎవరు నీ ఫ్రెండ్ మొగాడు నేను చెప్తున్నా కాబట్టి జూనియర్స్ తో చెప్పిద్దాం ట్రెండింగ్ లో ఉంటారు వాళ్ళు నువ్వు పది సార్లు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి తెలుసు భయపడ్డారా అడగదొక్కేస్తామని భయపడ్డారా అదే కుదరదు జాంతానై మేము పోటీకి రాడ్ శిల్ప గారు మీరని చెప్పండి మేడం మాటలు లేవు మాట్లాడుకోవడాలు లేవు మేము ఓన్లీ చేసి చూపిస్తాం మొగాడు ఒక్క మొగాడు అని అంత బిల్డప్ ఇచ్చింది మరి అందరు కొట్టుకుంటుంటే ఏం చేస్తున్నాయా మా అన్న మగాడు మా అన్న మీసం తిప్పితే అశో చాంగో ఏ రవి ఆగండి రవి నువ్వు చూపించు నీ తమ్మ ఏంటో చూపించు నా దమ్ము మా జూనియర్స్ టీమ్ లో ఉంది మనం ఆడి ఎంటర్టైన్ చేసి చూపెడదాం ఓకే ఇద్దరులో బతుకమ్మ బాగా ఎవరు సెలబ్రేట్ చేస్తారు మేము అసలు పండుగలు అంటే మీకు ఏమిటో తెలుసా మీకు తెలుసా ఫ్యాషన్ షో కాదు పండుగ అంటే ఎలా 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 రావడం కాదు అశు కొంచెం బతుకమ్మ అంటే ఏంటో ఒక్కసారి చెప్పవా మీకు చెప్పడం చూపించడం తప్ప ఇంకేం వద్దా ఉగాది పండుగ ఎందుకు చేసుకుంటారో తెలుసా తెలుసు ఎలా చేసుకుంటారో చెప్పు పొద్దునే లేస్తాం స్నానం చేస్తాం పక్కింటోళ్ళు పచ్చడి ఇస్తారు కొంచెం తినేసి నాలుగు రీల్స్ చేసుకుంటాం అదే పండుగ ఎంత బాగా ఎవరైనా జరుపుకుంటారా పండుగ సీనియర్స్ చెప్తారు చెప్పండి అక్క తెలుగు సంవత్సరం ఉగాది రోజున ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి ఉగాది జరుపుకుంటాం అలాగే ఉగాది పచ్చడి పక్కింటోళ్ళు ఎదిరింటోళ్ళు ఇస్తే కాదు తినేది మనం సొంతంగా చేసుకుని తినాలి మరి మన రీల్స్ ఎవరు చేస్తారు దీన్ని బట్టి నీకు ఏం అర్థమైంది చూడు వర్షం నీకు కూడా చెప్తున్నాను ఎప్పటికైనా మంచి చెడులు చెప్పడానికి మన పక్కన సీనియర్స్ ఉండాలి పండుగలు ఎలా జరుపుకోవాలని కాదు ఎందుకు జరుపుకోవాలని ప్రాముఖ్యత మాట్లాడుకుంటున్నాం మీరు ఎందుకు జరుపుకోవాలో చెప్పండి మేము పండగ రోజు ఎలా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి మా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు బావా బావా తగ్గేదిలే అని చెప్పు ఎందుకే అది ఇప్పుడు అసలు మేము ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కలర్ఫుల్ గా ఉంటది కళ అయినా కలర్ అయినా మా వాళ్ళే వస్తుంది 
అరే శత్రువులు ఎక్కడో లేరా మేకప్ వేసుకొని ఆడవాళ్ళ రూపంలో ఎదురుగానే ఉన్నారు ఈ ప్రాసెస్ లో మీరు కూడా ఆడవాళ్ళని మర్చిపోయారు మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ అయ్యో అయ్యో పాదం నేలపై ఆగనది మల్లీ మల్లీ గాలో మేఘమై తేలుతున్నది అందం అమ్మాయితే నీలా ఉందా అన్నట్టుందే మోమాటే అడగాలంటే చిన్నప్పుడు నాకు అమ్మ గురు ముద్ద ఇష్టం మీరు బంతి పూలు వెతికి పక్కన పెట్టాలి మీరు చామంతులు వెతికి పక్కన పెట్టాలి ఆ వన్ మినిట్ టైమ్ లో ఎవరైతే ఎక్కువ పూలు జమా చేస్తారో వాళ్ళు విన్నారు ఇక్కడ నుంచి మా హేమ పని చేసిన మా సుష్మ గారు అండ్ అలాగే ఇప్పటి వరకు ఏ పని చేయని సునంద గారు అప్పటి నుంచి పంచల వర్షం పూర్తిస్తున్న శివజ్యోతి అండ్ పవిత్ర అమ్మా సురంద 
ఇది మాది ఇది మాది ఇది మాది ఇది మాది ఇది మాది ఇది మాది మూడు చామంతులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ నైన్ వన్ చామంతులు వెయిట్ తక్కువ చిన్నగా ఉన్నాయి బోల్డ్ అని బుడో అని పడిపోతున్నాయి అమ్మ అమ్మ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే పడతాయి కదా హలో లేదు లేదు గెలుపోవటాలు సహజం కాబట్టి మేము గెలిచినా మేము ఆస్వాదిస్తాం ఓడిపోయినప్పుడు కూడా హ్యాపీ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం వాళ్ళకి చేసే లేకపోతే చాలా గేమ్స్ ఉన్నాయి చూసుకుందాం చూసుకుందాం మీకు ఓటం అంటే ఏమిటో మా సీనియర్ చూపిస్తాను దేనికైనా రెడీ మీ గురుగారు ఈడెందుకు వస్తాడు చిన్న పిల్లలు ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు అంటే నీ అందరితో నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు కదా అందుకు కాదు మా గురువుగారి కోసం వచ్చాను మా గురువుగారు వస్తే మా పని కొంచెం ఉంది అది చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం అంతే ఏడ్రా ఏడ్రా వీడు గురుగారు ఎవరు ఏడికెళ్ళి వచ్చినో ఎప్పుడు వచ్చినో ఎలా వచ్చినో ఆడికెళ్ళి వచ్చినా ఇప్పుడు వచ్చినా ఇలానే వచ్చినా దాని నుంచి గురువు గారు ఏది గురువు గారు అన్నావు కదా ఇన్ని వేసుకో ఖరీదుగా ఎవరా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ గా ఉన్నావు నాకు చున్నీ ఎందుకు వేసినావురా ఏ ఖరీదుకున్నది వేసుకో వేసుకో వాడు వచ్చినప్పుడు ఏముండో మార్చి ఏమైందో మార్పులు ఏమేమి వచ్చినో నాకు తెలుసు దగ్గర సీక్రెట్లు తర్వాత రివీల్ చేసుకోండి అసలు గురువు గారు మీరు ఎందుకు వచ్చారు నా పేరు పటాపట్ పేరయ్యా పటాపట్ పేరయ్యా మరి సద్దాం హుసేన్ వాడరా పెద్ద పెద్దలకు మనం పెళ్లిళ్ళు సెడి చేసినా తెలుసు అయినా కూడా నువ్వే లైఫ్ లో ఆనందం లేదని చెప్పాడు మనమే మ్యారేజ్ సెడి చేసినాం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అమ్ము సరే ఈడికి ఎందుకు వచ్చినావు ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది మ్యారేజ్ చేసా సో ఇక్కడ కూడా మ్యారేజ్ చేయాలని చెప్పి నాకు 
వచ్చిన కాల్ వచ్చింది ఎందుకు ఇక్కడ జీవితాలు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాయి రా ఎందుకు పెళ్లి చేస్తా నాకు పెళ్లి కావాలి నాకు పెళ్లి కావాలి మీకేం పుట్టింది సడన్ గా సో ఒక్కొక్కరు కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటాయి ఏం కావాలనేది కొన్ని వాళ్ళని అనుకుంటా సరే నువ్వు అనుకో మేము కూర్చుంటాం సో నీకు ఎలాంటి క్వాలిటీ కావాలి నాకు బట్ట తల అప్పులు లేనోడు కావాలి బట్ట తల అప్పులు లేనోడు కావాలి తీసుకో నాకు మంచి హైట్ ఉన్న పర్సన్ కావాలి ఎందుకమ్మా ఎందుకంటే తను హక్ చేసుకున్నప్పుడు నా హెడ్ తన హార్ట్ కి తగలాలి తన హార్ట్ లో నేనే ఉన్నా అని కొట్టుకుంటూ ఉండాలి అనమాట ప్లీజ్ అలాంటి రియాక్షన్స్ ఇవ్వద్దు అరే అందరు హైట్ ఉన్న కాబట్టి మేమేం కావాలి పారయ్య గారు సో బేసిక్ గా నాకు కొంచెం హైట్ ఎక్కువ ఉన్నా పర్లేదు నా మాటే వింటూ ఇప్పుడు నా కోసమే ఆలోచిస్తూ ఇప్పుడు నేనంటే తప్పించిపోతూ ఉండాలి సో అలాంటి అబ్బాయి అయితే నా మనసుకి కొంచెం దగ్గరగా ఉంటే బాగుంటుంది ఫోన్ దగ్గర కాదు నువ్వు హాస్పిటల్ లో ఉంటే ఆయన సిరంజలు పెట్టుకుంటూ అది చెబుతున్నా అది మీకన్నా అయింది ఒకసారి పెళ్ళి పెళ్ళి ఒకటి కూడా కాలేదంటున్నా నేను ఎందుకంత ఎగ్జైట్మెంట్ నాకు ఎట్లాంటి వాళ్ళు కావాలా టీవీ యాంకర్ శివజ్యోతి ఉంటుంది కదా వాళ్ళ హస్బెండ్ ఉంటాడు కదా సేమ్ అట్లా కావాలి నాకు తప్పు అది ఇండస్ట్రీకి ఇన్ని ఏళ్ళ తర్వాత అర్థమైందా చూసినావా నా పెళ్లి వాళ్ళ నీకు ఎంత కనువిప్పు వచ్చిందో నాకు కర్రెగా ఉండాలి కర్రెగా ఉండాలి ఆయన పట్టు ఉండాలి అడే కదా అట్లాంటి వాళ్ళని తీసుకురాగలవా నువ్వు అమ్మాయి ఉండాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అమ్మాయి ఉండాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే వర్షాకి ఈ లైఫ్ లో కొంచెం కష్టమే అంటావా అంటే ఈ జీవితంలో నాకు ఏం అవ్వదా నీకు ఎలాంటి మూడు కావాలి నాకు ఆల్రెడీ నా మొగుడు ఇంట్లో ఉన్నాడు ఆడి పేరు నిత్య వాడే నా మొగుడు మీరు ఎన్నని చెప్పమంటారు ఎన్నని చెప్పమంటారు ఒకటే ఒకటే నిమిషానికి ఒకసారి ఐ లవ్ యూ చెప్పాలి కంపల్సరీ అండ్ మరీ ముఖ్యంగా తెల్లగా ఉండాలి తెల్లగా ఉండాలి పెయింట్ చేద్దాం రాత్రి మాత్రమే కనిపించి పగలు మాయమయ్యే మొగుడు కావాలి మొత్తం అరే షాక్ లో ఉండ కడ్డి పేరేయ్యా రాత్రి కనిపించి పొద్దున మాయం కావాలా సద్దాం నాకు అలాంటి మొగుడు కావాలి ఏ ప్రతి ఒక్కరికి సునైన హస్బెండ్ ఎందుకయ్యా ఏ నాకు అదే కావాలి మేడం ఇంకా పెళ్లి కాలేదా ఏ ఎందుకు అంత పెద్ద డౌట్ వచ్చింది కిడింగ్ నాకు వీళ్ళ పెద్ద పెద్ద కోరికలు ఏం లేవు కానీ అయితే పెద్దదే నేను ఏం మాట్లాడినా ఏం చేసినా నోరెత్తి ఒక్క మాట మాట్లాడడానికి వీళ్ళు లేదు ఇప్పుడు కూడా అట్లే ఉన్నారు అందరూ మొగుళ్ళు లేదు లేదు ముందే నేను వెతుక్కుంటున్నాను బట్ అలా ఉంటాడో లేదో తెలియదు కదా అంతే నా ప్రిఫరెన్స్ పెద్దగా ఏం లేవు నాకు వచ్చేసి నేను చాలా హైపర్ యాక్టివ్ అందుకని నాకు సైలెంట్ మొగుడు కావాలి నేను ఏం తిట్టినా కొట్టినా పాడు ఉండాలి నేను బాగా ఎక్స్ట్రోవర్ట్ కాబట్టి ఇంట్రోవర్ట్ కావాలి మొత్తానికి మొగుడు అయితే కావాలి మీరు ఇందాక చూపించిన ఫొటోస్ ప్రకారం మోస్ట్లీ మీరు సినిమా హీరోస్ ని ఎక్కువ సెట్ చేస్తారు అందరు బ్లాక్ పేర్ అమ్మాలు ప్లీజ్ అందరు బ్లాక్ పేర్ అమ్మాలు ప్లీజ్ బ్లాక్ కాదరా బ్లాక్ సరే సరే బ్లాక్ బ్లాక్ అయిపోయారు కానీ మీరు మోస్ట్లీ మూవీ హీరోస్ నే సెట్ చేశారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సూర్యాపేట్ జంక్షన్ అని ఒక మూవీ వస్తుంది సూర్యాపేట్ జంక్షన్ ఆ మూవీ హీరో కావాలి నాకు ఎవరండి ఆ మూవీ హీరో మా ఆయన మా ఆయన అన్ని వింటున్నారు అసలు ఏంటి ఉందా లేదా పెళ్లి కొడుకులు ఉంటే మేము చూస్తాం రెడీ ఇక్కడ ఉన్నారు తీసుకురండి ఎవరు ఈ హ్యాండ్సమ్ హంక్స్ అమ్మ బాబాయ్ వీళ్ళంతా ఎన్ఆర్ఐస్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఎస్ అది కాదు పేరే గారు కొంచెం దగ్గర నుంచి వచ్చి చూసుకోవచ్చా ఆ ఓకే ఏది వారే మీద గారండి
చీటీ స్కానింగ్ ఏం అలాగే అందరు బాగున్నారు ఇట్లాంటి వాడిని చేసుకుంటే బయట కాపాడుకోలేక చావాలి ఆ లాస్ట్ అబ్బాయి ఏం చేస్తూ ఉంటాడు ఆ లాస్ట్ అబ్బాయికి వస్తావు లేదమ్మా నువ్వు దానిగా సో ఇద్దరి పేరు వచ్చేసి నాగభూషణం ఎస్ పేరు విలందే కానీ మరొక పెద్ద పెద్ద విల్లాలు ఉన్నాయి ఆయనకి పాటలు ఏమన్నా వచ్చా నాకు పాటలు రావు కానీ మాటలు వచ్చు డాన్స్ వచ్చా డాన్స్ రాదు కానీ నర్తించడం వచ్చు గుడ్ పాయింట్ గుడ్ పాయింట్ బేసిక్ గా మా ఊడి స్పెషాలిటీ చెప్తాను ఏంటండి టిఫిన్ వచ్చేసి స్విట్జర్లాండ్ లో చేస్తాడు లంచ్ వచ్చేసి దుబాయ్ లో చేస్తాడు డిన్నర్ వచ్చేసి అమెరికా లో చేస్తాడు కాపురం ఎక్కడ చేస్తాడు ఇంట్లో చేస్తాడు ఏడ చేస్తాడు మనోడ్ వచ్చేసి పార్నర్ పేరు వచ్చేసి జిమ్ బాంబే మీకు ఒక బెస్ట్ క్వాలిటీ ఉంది వీళ్ళ ఇంట్లో అందరు ఇంగ్లీష్ లో మారతారు సో ఇంతకంటే మంచి క్వాలిటీ మీకు దొరకదు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే గొప్ప కాదు మన తెలుగు సాంప్రదాయాలు తెలుసుంటే గొప్ప మీకు తెలుగు మాట్లాడతాయి both at the same time who's call you pick i switch off the phone i switch off the phone yella gela 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 ga malli cheppu i switch off the phone i switch off the phone em cheppevra because i love my mom and i love my wife hi myself yeah like a sister yeah like a sister ఇవన్నీ కాంపిటీషన్ కాదు కానీ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఇంతమంది అందమైన ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ టీమ్ యూ హ్యావ్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ మోర్ అరే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తొందరగా చెప్పరా టెన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ జింబాంబే జూనియర్స్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసావు కాబట్టి ఇప్పుడు సీనియర్ టీమ్ నుంచి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేస్తా ఆల్ ది సీనియర్స్ యు హావ్ టు సెలెక్ట్ 1 అండ్ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ఒక్కసారి నీ భాషలో బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు బతుకమ్మ బతుకమ్మ పండుగ పండుగ శుభాకాంక్షలు బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు బతుకాంక్షలు కత్తిలా ఉన్నాడ్రా నీలా కాకుండా నచ్చిన మనోడికి వీళ్ళిద్దరు నచ్చరు కదా అంటే వాళ్ళకి నచ్చలేదా ఎవరికి నచ్చలేదురా మన దగ్గర చాలా మంది ఉన్నారు నెక్స్ట్ టైం తీసుకొస్తా కానీ దానికంటే ముందు నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని ఫస్ట్ పెళ్లి అంటే ఏంటో తెలుసుకో నాకెంత వయసు ఉంది చేసుకుంటే వయసు అయిపోయింది కాబట్టి అడుగుతున్నా నువ్వు బయలుదేరు ఫస్ట్ నీ పెళ్లి సెట్ చేసుకున్నాక రా మంచి మంచి ఐటెం నోడుకోతా నేను మా సైడ్ నుంచి దుమ్ము లేపడానికి మా చిచ్చర పిడుగు రెడీగా ఉంది చూడడానికి చాలా క్యూట్ గా చాలా స్వీట్ గా ఉంటది కానీ పాట పాడితే మాత్రం దుమ్ము లేచిపోద్ది లెట్స్ వెల్కమ్ మధుప్రియా
ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి ఎప్పుడు వచ్చినా నువ్వు ఏ ఈవెంట్ కు వచ్చినా అదేదో బతుకమ్మ ఈవెంట్ అదొక పండగలా ఉంటదమ్మా థ్యాంక్ యూ అన్న పండగ బతుకమ్మలో ఒక అద్భుతం జరగబోతుంది మా ఫ్యామిలీ లో ఒక్కరికి ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని మేమందరం ఫిక్స్ అయ్యాము మన ఫ్యామిలీలో మా యాంకర్ ఫ్యామిలీలో ఒకరు చాలా గర్వంగా ఉంది చెప్తుంటే ఆవిడకి ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఇస్తున్నాం ఈ రోజున అందరు కళ్ళు మూసుకోండి బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ శిల్ప గారు అయినా ఆనంద పాషపాలు వచ్చేస్తున్నాయి చూడండి మా సార్ గారు ఎంత టఫ్ గా ఉన్నారు చాలా టఫ్ గా సార్ ఇలాంటి టైమ్ లో ఇమోషన్స్ అన్ని ఆపుకోవడం బట్ హౌ హౌ యూ ఫీలింగ్ బీయింగ్ హియర్ ఐమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అనిక ఇస్ లిటిల్ షై బేబీ బట్ స్టిల్ యు నో షీ ఇస్ పుట్ అప్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఐ యామ్ హ్యాపీ ఫర్ అనిక ఏం జరుగుతుంది సడన్లీ అలా తీసుకొచ్చేసరికి పాపకి ఐ వాస్ లైక్ అ లిటిల్ మీ వాయిస్ ఇంకా షివర్ అవుతుంది యా ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇమోషనల్ I don't want to spoil the moment but I have never seen my daughter like this. Tan inta pedda gai poyinda ani oka chinna thought. Appude oka roju ee meku kuda pellai poddu kada ani oka chinna. Tanu puttina pudu nunchi maa intlo ee function kuda ante tanni ila ready chesi ila nen chudledu. తను కోవిడ్ అప్పుడు ఇలా జర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా వీ కుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ హర్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోవిడ్ ఉండింది ఆ తర్వాత డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైం మై డాడ్ పాస్ అవే ఆఫ్టర్ దాట్ మై మామ్ వాజ్ డయాగ్నోస్ విత్ క్యాన్సర్ ఈ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని దానివల్ల పాపం తన కోసం ఏమి చేయలేకపోయాను ఏ ఫంక్షన్ కూడా చేయలేకపోయాను సో సడన్లీ ఇలా తన్ని ఇలా నా ముందు తీసుకొచ్చి ఇదంతా చేస్తుంటే యాజ్ అ మదర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు టాక్ దట్ సో స్వీట్ కానీ మీరు టెలివిజన్ కి ఎంతో ఇచ్చారు అందుకనే టెలివిజన్ మీకు ఒక చిన్న రిటర్న్ గిఫ్ట్ గా ఈ రోజు మీకోసం అని ప్లాన్ చేసాము ఈ రోజు ఇలా నా కూతుర్ని నేనేం చేయలేకపోయానని బాధపడేదాన్ని ఇన్ని రోజులు ఈ రోజు మీ అందరితో పాటు టీవీలో చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా పాపని ఆశీర్వదించి మా ఫ్యామిలీని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాను బతుకమ్మ పండుగ రోజు ఇలా చేయడం అంటే ఓనీలు ఇవ్వడం అనేది మా అందరికి ప్రివిలేజ్ లాంటిది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శిల్ప గారు సో ఇంకా మూమెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం
ಸುಧಾಂಬ ವಂದನಂ ತಲ್ಲಿ ಕಂಬು ಗಂಟು ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಂದನಂ ಇಕ್ಕಡೆ ಇಂತ ಅವುತುಂಟೆ ಪಾಪಂ ತಾನು ಮನಂದರ್ನಿ ನವ್ಪಿಸ್ತೂ ಎಪ್ಪಡು ನವ್ಪುತು ಉಂಡೆ ರವಿ ನಿಜಂಗ ನೀಲೋ ಇರೋ ಜೋಗ ಪಾದರ ಕಂಪಿಸ್ತು ನಡು ಡೋನ್ ಬಿ ಇಮೋಷ್ನಲ್ We are family. ಅನ್ನತ್ರ ಕೂಡ ಚಾಲಾ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಲಾಡ ಐ ನೋ ದಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೇ ಮಾ ನಾನ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತನೋ ಚೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೆಲ್ಲಿ ಜೇಸಿ ಯುಎಸ್ ಲೋ ಉಂಟದಿ ಪ್ರತಿ ರೋಜ್ ರಾತ್ರಿ ಚೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಒಂದೋ ಅನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಉಂಟಡ ರೇಪ್ ನಾ ಪರಿಸ್ತು ಬೆಳದೆ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಪೆಲ್ಲಿ ಜೇಸ್ ಪಂಪಿ ಚೇಸ್ತಾಂ ಬಿಡ್ಡ ನಾ ದಗರ್ ಲೇದು ಹ್ಯಾಪಿ ಗುಂದಾ ಲೇದಾ ಇನ್ನಿ ಇನ್ನಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ತೂತಾ ಉಂಟೆ ಕದ ಆಡಪಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಡ ಮನಿ ದದೃಷ್ಟ ಮಂಡಿ ಯವರ್ಕನ ಜೀತಾಂತಂ ಕೂತುರ್ಲು ನಾನ ದಗರ್ನೇ ಉಂಡೆ ಲಗೇ ದನ ಕನ್ಬಿಟಲ್ ಸರ್ ಮಾ ಅಂಡೆ ಪೆಲ್ಲಿ ಜೇಸ್ ಕುಂತಾನ ವೇರ್ ಇಂಟಿ ಕೆಲ್ನಾ ಮನ ಅಕ್ಕಡೆ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಡ್ಯೂಟಿಯೋ ಲೇಕಪೋತೆ ಏದೋ ಒಕಟ್ ಜೇಸಿ ಕೂತುರ್ನೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಾ ಚೂಸ್ಕುಂಟ ಏದೋ ಏದೋ ಒಕಟ್ ಕನ್ಬಿಟಲ್ ಸರ್ ಇವರ Unfortunately, Atlantis scheming came raha ledu, but if it comes, I am near enough. First word na ade. Nain second, sir. Enta mandi ni pilcheru function kiya nandar adu taru? Enta mandi ni pilcheru? Yes! Next night, Ashu. Ippudu maa seniors raha bhoath naru, oka power pack performance tham, ready ga unna ra. Ready. What's that, sir? Maa senior citizen. Maa yada. ಏಂಟಿ ಮಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂಟೇ ಓನ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಚೇಯಗಲಂ ಅನ್ಕುಂಟ್ನಾರಾ ಮೇಮು ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಚೇಯಗಲಂ ನ್ಯು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಗುಡ ಇರ್ರಗ ತೀಸ್ತಾಂ ಚೂಸ್ತಾರಾ మన సీనియర్స్ పవర్ ఏంటో చూపిద్దాం రండి పవ్వగొట్టు పవ్వగొట్టు పోటి కూర దానంచుకు పెట్టు ఇచ్చి పడేద్దాం చా కుచ్చి పడేద్దాం ఎవ్వడట మత్తడో చూద్దాం దూమ్ దాం దోస్తాం ఇరగ మరగ చేద్దాం దూమ్ దాం దోస్తాం ఇరగ మరగ చేద్దాం దూమ్ దాం దోస్తాం ఇరగ మరగ చేద్దాం దూమ్ దాం దోస్తాం ఇరగ మరగ
సో ఇప్పుడు మన పూల పండుగ బతుకమ్మలో ఒక వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ మూమెంట్ జరగబోతుంది ఇప్పుడు ఆన్ స్టేజ్ అంటే మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడినా ఎక్కడో ఒక ఫుల్ స్టాప్ వస్తుంది మనం మాట్లాడడం ఆపేస్తాం కానీ మన అమ్మ గురించో లేకపోతే మన ఆడవాళ్ళ గురించో మాట్లాడితే మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితం అమ్మతో మొదలవుతుంది ఆడవాళ్ళ వల్లనే నిలబడుతుంది ఎందుకంటే వీళ్ళకి కొంచెం టైం ఇస్తే చాలు సంతోషంగా ఉంటారు కొంచెం బాగున్నామని చిన్నగా పొగుడితే చాలు మురిసిపోతుంటారు ఎన్నో బాధలున్నా మనసులో ఆ బాధను దాచిపెట్టుకుని బయట నవ్వుతూ సంతోషాలని ఇస్తూ ఉంటారు అందుకే ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు అంటారు ఇప్పుడు ఈ పూల పండుగ బతుకమ్మలో ఒక ఇన్స్పైరింగ్ లేడీ రాబోతుంది ఒక వారియర్ లాగా ఫైట్ చేస్తుంది ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి అయినా పోరాడి ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలిచింది ఆవిడ గురించి మాట్లాడాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ లుక్ అది ఏవి ప్లీజ్ పేద కుటుంబంలో పుట్టిన ప్రజా గాయకుడు జానపదాన్ని ప్రేమించిన ప్రేమికుడు పాటలతో అందరినీ ఆలోచించేలా చేసి పాటలతోనే తానేంటో నిరూపించి ప్రజా సేవకై జీవించిన వ్యక్తి సమాజంలో జరిగే సంఘటనలను సగటు మనిషికి కూడా అర్థమయ్యేలా అర్థవంతంగా గొంతెత్తి చెప్పిన ఉద్యమ గాయకుడు ఇలాంటి వారు లక్షల్లో ఒక్కరే ఉంటారు ప్రజాక్షేమమే లక్ష్యంగా బ్రతుకుతారు ఆయనే స్వర్గీయ మన సాయి చంద్ ఈటీవీ పూల పండగ బతుకమ్మలో ఆయన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ సాయి చంద్ చూపిన బాటలో నడుస్తూ ఆయన ఆశయాలను నెరవేర్చడానికి దృఢ సంకల్పంతో కృషి చేస్తున్న ఆయన భాగస్వామి వేద రజనీ గారికి ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతుంది పూల పండగ బతుకమ్మ రజనీ గారు ముందుగా మీకు బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సాయి చంద్ గారి గురించి చాలా తెలుసు ఆయన ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మా అందరికి అంటే స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేసే ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కి ఆయన ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మీ గురించి కొంత కొంతగా తెలుసుకున్నాం కానీ ఈ షో తర్వాత మీ గురించి ఇంకా పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాత నిజంగా ఎంతగా ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు బయట ఉన్న ఆడవాళ్ళని కానివ్వండి చాలా మంది చాలా మంది చూసి మిమ్మల్ని చూసి చాలా నేర్చుకుంటున్నారు మీ స్టోరీ లేకపోతే మీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల చాలా ఇన్స్పైర్ అయిన వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళకు ఉన్న ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నారు సో మీరు ఓకే అంటే స్టార్ట్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా అండి వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్లలో ఎన్నో ఎదుర్కొనే ఈ స్టేజ్ లో ఉంటారు ఖచ్చితంగా అడగండి అడగాలని కోరుకుంటున్నారు శ్రావణి గారు యాక్చువల్లీ రజనీ గారు నాకు పర్సనల్ గా తెలుసు నేను వాళ్ళ ఇంటికి కూడా విజిట్ చేశాను సార్ అయితే రియల్లీ ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ పర్సన్ ఇప్పుడు జీవితంలో మనం ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని చాలా అనుకుంటాం కదా బట్ అనుకోకుని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మన చేతుల్లో ఉండవు క్షణంలో జీవితం మారిపోతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడున్న ఈ హార్డ్ మూమెంట్ ని సడన్ గా అయింది కదా సో మీరు ధైర్యంగా ఎలాగా ఫేస్ చేయగలుగుతున్నారు మనిషి లేరు అనుకుంటే బలహీన పడతాం మనతోటే ఉండు అనుకుంటే బలంగా ఉంటాం పరిస్థితులు బలహీనమైనవి వ్యక్తి బలహీనమైన వాళ్ళు కాదు అనేది నా ఉద్దేశం ప్రతి మనిషికి బలహీనమైన పరిస్థితులు అనేకం వస్తాయి అప్పుడు వ్యక్తి బలహీన పడిపోతే ఈ సొసైటీలో హిస్టరీ సృష్టించే వ్యక్తులే ఉండరు కాబట్టి ఈ క్షణం బలహీనమైనది కావచ్చు నా జీవితంలో కానీ నేను బలమైన శక్తిగా ఎదగాలనే ముందు కడిగి వేశాను అదే సాయిచంద్ కోరుకుంటాడు ఉన్నా కోరుకుంటాడు నాలో ఉన్నా కోరుకుంటాడు అన్న పాటలల్లో చాలా మంది పోరాటం నేర్చుకున్నారు మీరు అన్నతోనే ఉన్నారు అన్న సగం భాగం కాబట్టి అన్న దగ్గర నుంచి మీరేం నేర్చుకున్నారు అక్క ఒకటి సమస్యను చూసి పారిపోవడం అనేది మనిషి లక్షణం కాదు అనేది నేర్చుకున్నా సమస్యల్లో నుంచి మనం బయటపడడం ఒక ఎత్తైతే అవతలి వాళ్ళ సమస్యను గుర్తించి ఆ సమస్యల్లో నుంచి వాళ్ళు ఎలా బయటపడాలి అనేది చెప్పడం కూడా నేర్చుకున్నాను నాకు చాలా అంటే ఇన్స్పైరింగ్ అనిపిస్తుంది అక్క ఇది నా హార్ట్ నుంచి చాలా పర్సనల్గా అడుగుతున్నా మనం నమ్ముకున్న తోడు మన పక్కకు లేకపోతే మన మీద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు జనరల్గా ఒక చిన్న టెన్షన్ వస్తేనే మనకు నిద్రపట్టదు అట్లాంటిది రోజు రాత్రి ఏం దలుచుకొని పడుకుంటావు తెల్లారి ఏం హోప్తో లేస్తావు అక్క నువ్వు ఈరోజు సాయి వస్తాడు అని తలుచుకొని పడుకుంటా తెల్లారి సాయి ఒక పని చెప్పిపోయిండు ఆ పని చెయ్యాలని తలుచుకొని లేస్తా
వర్షం నేను కూడా ఏడ్చా ఎంత ఏడ్చా అని అంటే బహుశా ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరు ఏడవరేమో అంత ఏడ్చా కన్నీళ్ళు ఎండిపోతాయంటే నేను పుస్తకాలనే చదివా కన్నీళ్ళు ఎండిపోతాయి అని ప్రాక్టికల్గా చూసా ఏడిపోయి అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం అయితే ఈరోజు ఏడవని మనిషి ఉండడు ఏడవని రోజు ఉండదు ప్రతి మనిషి జీవితంలో నాకు కూడా తట్టుకోలేనంత దుఃఖం ఉంది బాధ ఉంది వస్తుంది ఒక పెద్ద అగ్ని పర్వతమే ఉంది నా గుండెల్లా అగ్ని పర్వతం అడవిని దహించి వేయడానికి కాదు ఇంటింటికి దీపం వెలిగించడానికి ఉండాలని అంటే అట్లా వెలుగు కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇలా చాలా సమస్యలు అంటే యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ పక్కన పెట్టేస్తే మనుషులాగా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ బయట ప్రపంచం వాళ్ళకి నవ్వుతూ ఉన్నారు డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు వీళ్ళకి ఏంటి అని బట్ ఆ సాఫ్ట్ సైడ్ తెలియట్లేదు అలాగే సునంద ఒక పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నాం అండ్ నుంచి బయట పడ్డావా లేదా రజనీ గారికి ఏమైనా మాట్లాడాలి చెప్పాలి అని అనుకుంటే బేసిక్ గా నేను టెన్త్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నాను సో నేను ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి డాన్స్ నేర్చుకున్నాను మా ఫాదర్కి ఎప్పుడు కళ్ళు ఉండేది నా కూతురు సెలబ్రిటీ చేయాలి నేను చూడాలి టీవీలు అందరికి చెప్పుకోవాలి అని ఉండేది కానీ ఆయన అన్ఫార్చునేట్లీ పాస్ అయ్యారు సో అలా అయ్యాక మేము ఫ్యామిలీ నేను మా అన్నయ్య మా మమ్మీ రోడ్డు మీదకి వచ్చేసాం ఎవ్వరూ మమ్మల్ని చూడలేదు చేయలేదు సో ఆ టైంలో మా మేనమామ మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి చూసుకున్నారు షెల్టర్ ఇచ్చారు కానీ ఫుడ్ తినాలి చదువుకోవాలి ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తారు నా కళే నాకు తిండి పెట్టింది దీని అంతటికీ మా మదర్ నాకు చాలా స్ట్రాంగ్గా సపోర్ట్ ఇచ్చారు రీసెంట్ కోవిడ్ టైంలో మా మదర్ క్యాన్సర్తో చనిపోయారు అలా మా మదర్ చనిపోయిన త్రీ మంత్స్కి మా మేనమామ చనిపోయారు అందరూ వదిలేశారు ఇప్పుడు కూడా నేను ఏడవద్దు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఏడుస్తే మనుషులు తిరిగి రారు వాళ్ళని తలుచుకొని స్ట్రాంగ్గా ఈరోజు నిలబడుతున్నాను ఐఎమ్ హ్యాపీ టుడే నేను ఏడో తలుచుకోలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు బాధపడతారు సో ఎవరికైనా చెప్తున్నా పేరెంట్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు విలువ తెలుసుకోండి వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయండి వన్స్ వాళ్ళు లేకపోతే మనం వాళ్ళు చనిపోయి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి లేవండి అన్న లేవరు really inspiring amma thank you so much for inspiring so many members in this world thank you once again nisanga cheppalante gunda baravektundi tattukolekapothunnanu chaala sallu aneka sandarbhallo bayitki kelli chuste ela untadi ante oka nelalu nindina manishi అప్పుడు ఆశతో జీవితంలో కడుగు పెడుతుంటది పెళ్ళి అయ్యి కూడా సంవత్సరం నర్నే అయింది భర్త చనిపోయి ఉంటాడు అయినా సరే బ్రతుకుతుంది బ్రతికిస్తుంది అటువంటి వాళ్ళే మనకు ఆదర్శం హాయ్ రజనీ గారు హాయ్ నేను నా లైఫ్లో చేసిన ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటి అంటే నాకు ఊహ తెలిసిన తర్వాత మా నాన్న డ్రింక్ చేస్తాడు మమ్మీని అబ్యూజ్ చేస్తున్నాడు అని తెలిసిన తర్వాత ఇట్లనే మా నాన్నతో ఒక థర్టీన్ ఇయర్స్ మాట్లాడడం మానేజ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే నేను రియలైజ్ అయ్యి తనకి నాన్న నేను సక్సెస్ అయ్యాను అని చెప్పే లోపే తను లేడు మా నాన్న చనిపోయినప్పుడైతే లిటరలీ సునై నాకు అయితే చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు లిటరలీ నా చుట్టాలు కూడా నాకు ఒక్క రూపాయి హెల్ప్ చేసింది లేదు తనకి తెలియగానే రాకేష్ గారికి తెలియగానే వీళ్ళందరూ వెళ్ళి మనీ కలెక్ట్ చేసుకొని మేబీ వీళ్ళు హెల్ప్ చేయకపోతే మా నాన్న సెవెన్ కూడా నేను ఎత్తేదాన్ని కాదేమో వరకు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాను లిటరలీ మీ అందరికి నా పాదాభి వందనాలు నేను మీ సిచ్యువేషన్ అన్నిట్లో మీలో చూసింది ఏది ఎంత జరిగినా ఒక మనల్ని కనిపించకుండా నడిపించే శక్తి ఒకటి ఉందనే నమ్మకం ప్రతి సాటి మనిషి మీద ప్రేమ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద సంఘటనలు జరిగినప్పుడు అందరికీ కూడా ప్రేమించే గుణం చచ్చిపోతుంది నమ్మకం చచ్చిపోతుంది వీటి రెండింటిని మీరు ఎలా కాపాడుకోగలిగారు ఎలా పెంపొందించుకోగలిగారు మీలో అనేది పెద్ద ప్రశ్న అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది ఆన్సర్ నన్ను ప్రేమించిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారండి ఈ సంఘటన తర్వాత నా భర్త నాకు ప్రేమను పంచే మనుషులు నిచ్చిపోయాడు పెద్ద పెద్ద సీఎం గారి దగ్గర నుంచి చిన్న స్కూల్ పిల్లోడి వరకు నాకు ధైర్యాన్ని చెప్పిరు బిడ్డ అన్నారు అమ్మ అన్నారు అక్క అన్నారు వదిన అన్నారు 
అటువంటప్పుడు ఇంతమంది ప్రేమను పంచే మనుషుల మధ్య నేనెందుకు ప్రేమను వెతుకొద్దు నేనెందుకు ప్రేమను పంచొద్దు కాబట్టి నేను దాన్నే చూస్తున్నాను దాన్నే పంచుతాను నిజంగా మీ కళ్ళులానే మీ విజన్ కూడా చాలా బాగుండాలి చాలా స్ట్రైట్ ఉండాలి అండ్ మీ మాటల ద్వారా మీరు చేసే కార్యక్రమాల ద్వారా ఎంతో మందిని ఇంకా ఎంతో మంది ఉమెన్ అని కాదు ఒక వ్యక్తిని ఇంకా ఇన్స్పైర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను నిజంగా ఈ పూల పండుగ బతుకమ్మ రోజు కోట్లాది మందితో పాటు మేము కూడా ఈరోజు లైవ్ లో మీ మాటలు వినడం చాలా చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతాం తెలంగాణలో బతుకమ్మ అనేది తెలుగుని ఇల్లు లేదు బతుకమ్మ ఆడని ఆడబిడ్డ లేదు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ దేశంలో కూడా పూలను పూజించే పండుగ లేదు అది ఉంది అంటే మన బతుకమ్మని లాస్ట్ ఇయర్ అయితే చాలా ఎప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఒక యాభై అరవై మందిని మా ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ పిలుచుకొని అందరం కలిసి ఒకటే దగ్గర కూర్చొని బతుకమ్మ పేరుస్తూ బతుకమ్మ చేసుకునే అలవాటు బహుశా జీవితంలో బతుకమ్మని చూస్తానేమో ఇంకా చేసుకోనేమో అనుకున్నాను ఆ తదనంతరం బతుకమ్మ ఇక్కడికి వచ్చాను ఇలా ఈ సందర్భంగా చాలా బాధగా ఉంది ఎందుకంటే సాయి పాడుతుంటే ఆడడం అలవాటు పాట లేకుండా ఆడే అలవాటు లేదు ఏడుస్తే బలహీనులం అయిపోతామని ఏడవలేకపోతున్నా సరే థ్యాంక్ యూ అదేందా అంత మంచి పాట వస్తే చెవులు ఏలు పెట్టుకును ఈ ఏలు నాదే ఈ చెవు నాదే నా ఏలు నా చెవులో పెట్టుకున్నా నీ చెవులో కూడా పెట్టినా ఏంది అన్న అన్న శ్రీవల్లి వచ్చిందన్నా అది వల్లి కాదురా నల్లి నల్ల అంటే నీళ్ళు వచ్చేది అనుకున్నావు నెత్తురు తాగేది తోని లేస్తుంది 
లిప్స్టిక్ రుద్దుకుంటది సెల్ఫీలు దిగుతుంటది పక్కొల్ల పానాలు తీస్తా ఉంటది ఇది కదా బతుకమ్మ స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే అంటే బిత్తిరి శక్తి అని అంటే ఎంత బాధలు ఉన్నా మనకు ఆటోమేటిక్ గా నవ్వు వచ్చేస్తుంది అలాంటి ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసిన బిత్తిరి నిజంగా అంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళు లేకపోతే ప్రపంచంలో తెలుగు వారు ఎక్కడున్నా బిత్తిరి శక్తి అని అంగానే ఒక స్మైల్ తో మాట్లాడుతూ చూడు అది నీ గెలుపు మీరు అందరినీ ఎంతో నవ్విస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు చూసినా సో మీ లైఫ్ లో బాధపడే సంఘటనలు ఏమైనా ఉన్నాయి మిమ్మల్ని బాధ పెట్టిన సంఘటన అంటే నేను ఎన్ని జరిగినా అంటే అండర్లైన్ చేయలేను నేను అంటే అడుగడుగునా ఉంటాయి కదా వీడొద్దురా తినడు తాగడు వీడు పైసలు పెట్టడు ఇవన్నిటి నుంచి ఇప్పుడు అంటే ఆడే కరెక్టరా అన్న పొజిషన్ కి వచ్చిన అంటే ఇప్పుడు ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పాట ఏదైతే ఉందో అది స్వయాన ఆయన పాడిన సాంగ్ కి అండ్ ఆ పాట పుష్ప ఫ్యాన్స్ ఎంత మంది ఉన్నారో ఇక్కడ పసుపురాజ్ ఫ్యాన్స్ కూడా అంతే మంది ఉన్నారు వాళ్ళు మీ పర్ఫార్మెన్స్ లైవ్ లో చూసారు కాబట్టి ఒక్కసారి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్న ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుందాము జ్యోతి గారు అబ్బా మాట్లాడాల్సి వచ్చిందా అని మాత్రం అంటే నీకు నేను శివజ్యోతిని కావచ్చు కానీ నాకు ఎప్పుడు నువ్వు తమ్ముడు బిత్తిరి సత్యవే నాకు ముగ్గురు పిల్లల్ని ఎవరికి ఇస్తాం మరి ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటా అలాగే మేము ముగ్గురం ఒకసారి ఫ్రేమ్ లోకి వస్తాం అబ్బా ప్లీజ్ మీ అందరికి చూసినప్పుడు అబ్బా వీళ్ళు ఒక టైమ్ లో చాలా హైప్ వాళ్ళకేం తక్కువ ఈవెంట్ లకు పోతే డబ్బులు ఇస్తారు అని బట్ మేము పని చేసే దగ్గరనే మేము చాలా ఎమోషనల్ గా వీక్ అయినాం చాలా నేర్చుకున్నాం చాలా స్ట్రాంగ్ అయినాం వీళ్ళు బయటకు పోతే బతకలేరా వాళ్ళందరికి బయటకు వచ్చినాం నిలబడ్డం చూపిస్తున్నా అంటే మేము పని చేసిన పరిస్థితులు ఎట్లుండే అంటే నేను బాధపడితే వచ్చి ఓదార్చినా ఆయనకు ప్రాబ్లం అది బాధపడితే వచ్చి ఓదార్చినా నాకు ప్రాబ్లం దానికి బాధ అనిపించుకున్నప్పుడు ఏడ్చుకుంటూ ఫోన్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి ఇంకా అంతే అవన్నీ మమ్మల్ని స్ట్రాంగ్ చేసినాయి రంగు పూల నడుమా అరే నవ్వెను బతుకమ్మ మొదలాయే పూల పండుగ అమ్మా బతుకమ్మ పండుగ మొదలాయే పల్లె పండుగ తెలంగాణ తల్లి పండుగ తెలుగు ఆర్టిస్ట్ లో మా సత్య ఉండడం చెప్పడానికి చాలా గర్వంగా ఉంటది బికాస్ యూర్ యూనిక్ టాలెంట్ కాబట్టి ఇవాళ అంటే సీనియర్స్ అటు జూనియర్స్ అటు మా ఇద్దరి మధ్యలో పోటీ జరుగుతుంది ఎవరు బతుకమ్మ పండుగ చేయాలి అని సీనియర్స్ ఏమో మాకు అనుభవం ఉంది మా నుంచి నేర్చుకోవాలని వాళ్ళు మేమేమో ఇవాళ ట్రెండ్ లో ఉండేది మేము మేమే చేస్తామని నువ్వు అయితే ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తావు అంటే ఎవరిని సపోర్ట్ చేయాలని పూలకే సపోర్ట్ చేస్తా ఇటువైపు చామంతి అయితే అటువైపు ఇద్దరు పువ్వులే బంతి అయినా చామంతి అయినా ఒకటి నేర్చుకోవాలి పూల నుంచి నేను అనుకుంటా ఒకటి ఏదో ఒక రోజున అందరూ చుట్టు చేరే రోజు వస్తుంది చూడు పువ్వులకు ప్రతి పువ్వుకి టైం వచ్చినట్టే మనకు కూడా ఒక టైం వస్తుంది కొంత తగ్గొచ్చు కానీ ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ వస్తుంది మనకు పూజ చేసే రోజు వస్తుంది ఒక్కరికి ఆ మంచి రోజు అనేది వస్తుంది వెయిట్ చేయాలి అదే ఆ బతుకమ్మ నేర్పుతుంది సుజాత మీ ముగ్గురు కాంబినేషన్ గురించి తెలంగాణ ఆడబిడ్డలుగా నిజంగా మేము షాన్ అంటే షాన్ గర్వపడుతున్నాం ఎందుకంటే భాష మాట్లాడేది అది అదంతా మాకు ఎరకలే మేము వచ్చు మాత్రం భాషతోనే వచ్చినాం కాబట్టి ఇంకా మాట్లాడుకోవడానికైనా ఇప్పుడు తెలంగాణ భాషకి ఇంకా మంచి ఆఫర్లు రావడము దాంట్లో ఈ రోజు అనుకున్నంత మంచి సక్సెస్ లోనే మేము ఉండడము చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు డాన్స్ అంటే నేను అసలు రానే రాను సతనతో అనంగా నేనేమో మేబీ అంత క్రేస్తం చేసినా 
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అందరు ఇగో ఇద్దరు చెల్లెని లేడిచినాక నేను కూడా ఏడవకపోతే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఒకసారి నా ఏడుపు కూడా ఏడవండి మీరు అంతకు ముందు ఏం లేకుండే కానీ ఈఎంఐస్ లేకుండే ఫీజు లేకుండా ఇప్పుడు ఈఎంఐస్ కట్టాలి ఇల్లుకు కట్టాలి కారుకు కట్టాలి కాబట్టి ఇట్లా డాన్స్ రాకుండా కూడా అడవలసి మన బిత్ర సతి స్టైల్లో పూల పండుగ బతుకమ్మ ఇక్కడ జరుగుతుంది జూనియర్స్ గెలవబోతున్నారని చిన్న లైన్ చెప్పి హలో జూనియర్స్ గెలుస్తున్నారని నువ్వేం డిక్లేర్ చేయక్కర్లేదు సీనియర్స్ కూడా ఆడుతున్నారు ఇక్కడ నాకు బంతి పూలే నచ్చినాయి మీ ఫ్రెండ్షిప్ ఇలాగే ఎప్పటికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విడివిడిగానే పేమెంట్ ఇచ్చారు ముగ్గురు కలిస్తే పేమెంట్ వేరే పేమెంట్స్ సపరేట్ సపరేట్ గా జీవితాంతం తీసుకోవాలి ముందే ఇచ్చినంటే వేరేలా ఉంటుంది తర్వాత ఇస్తారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ అండి అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ రోజు పూల పండుగ బతుకమ్మ ఈవెంట్ లో మేము బాగా ఎంటర్టైన్ చేసాం మేము బాగా పర్ఫామ్ చేసాం కాబట్టి మా సీనియర్స్ గెలిచింది ఎవరనుకుంటున్నావు సరే 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 దీనికి నేను కాదు ఈవిడ కాదు జడ్జ్ మోస్ట్ పాటు మీరు కూడా కాదు జడ్జ్ ఆడవాళ్ళ సైకాలజీ తెలిసిన ఒక డాక్టర్ అయినా నిజమా ఆడవాళ్ళ మెంటాలిటీ గురించి చెప్పే మోటివేటర్ అయినా ఆడవాళ్ళు అంటే మగవాళ్ళకి క్లారిటీ ఇచ్చిన టీచర్ ఆయన ఎప్పుడు భగవంత్ కేసరి అని ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాతో మన ముందుకు వస్తున్నాడు మన నేను ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుందామో అనుకుంటున్నాను చూస్తున్నాను చూస్తున్నాను కానీ ప్రతి చోట ఇది ఆగట్ల నేను ఆగుదాం అనుకున్నా మీరు ఆపట్ల నేను ఆగుదాం అనుకున్నా మీరు ఆపట్ల ముందుగానే కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ భగవంత్ కేసరి అసలు ఎలా ఉండబోతుంది సార్ అంటే బాలే బాబు గారు నవ్విస్తారా ఈసారి లేకపోతే ఫైట్స్ ఎలా డెఫినెట్లీ మీకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బాలే గారు ఫుల్ స్వింగ్ లో ఉన్నారు సో ఈ సినిమాతో ఇంకా 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 బాగా నచ్చుతారు ఫ్యాన్స్ తో పాటు జనరల్ ఆడియన్స్ కి ఈ సినిమా ఇంకా బాగా నచ్చుతుంది అండ్ కాజల్ గారు అండ్ శ్రీలీల మధ్యలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరు ఈ సినిమా వరకు అది వద్దులే అది వద్దులే ఇక్కడ నేను ప్రమోషన్ కి వచ్చి నా ప్రమోషన్ తాపుకోవాలిటీ ఏంటంటే ఎంతో మంది డైరెక్టర్లతో పనిచేసారు ఎంతో పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ చూసారు స్టిల్ ఆ చైర్ కి ఆ డైరెక్టర్ కి రెస్పెక్ట్ వేరేలా ఉంటుంది బతుకమ్మ పండుగ వస్తే ఇటువైపు సీనియర్స్ ఎలా అనిపించట్లేదే ఎలా అనిపించట్లేదే న్యాయంగా అయితే ఎవరికి ఓట్ వేస్తారు అనే తర్వాత విషయం ఇప్పుడైతే వాళ్ళకి క్వశ్చన్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంట వాళ్ళకి ఉన్నాయంట వాళ్ళ మీతో డిస్కస్ చేసి దానికి సొల్యూషన్ వెతకడానికి చూస్తున్నారు సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ వర్ష అబ్బాయిలు అందరూ అమ్మాయిలు ఎప్పుడైనా కోపంగా ఉన్నప్పుడు నీ గురించి కాదమ్మా ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు అబ్బాయిలు అందరూ అమ్మాయిలు కోపంలో ఉంటే నువ్వు చాలా బాగున్నావు సూపర్ ఉన్నావు కత్తిలా ఉన్నావు అని పొగుడతారు అందులో ఎంత నిజం ఉంది అంటే బేసిక్ గా ఆడవాళ్ళని కూల్ చేయడానికి వాడి ఒక బ్రహ్మాస్త్రం అది కాంప్లిమెంట్ అది ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా వాళ్ళకి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇస్తే అలా పడుతుంది అమ్మాయిలు ప్రేమలో ఉన్నారని ఎలా తెలుస్తుంది ఈజీగా తెలిసిపోద్ది అంటే వాళ్ళంత ఎక్స్ప్రెసివ్ గా ఎవరు ఉండరు వాళ్ళ మొహంలో ఈజీగా వచ్చేయచ్చు సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నారు సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే చూస్తుంటాం డైరెక్టర్ గా కొద్దిగా మనుషుల నుంచి చదువుతుంటాం సార్ సార్ అశు లవ్ లో ఉందా లేదా ఒకసారి ఫేస్ చూసి చెప్పరా అది ఫేస్ అసలు కొద్దిగా లెఫ్ట్ అయ్యో మీ కళ్ళలో చూస్తే నేను పడిపోతాను ఫేస్ తక్కువ టెన్ టౌజ్ సామాన్లు ఎక్కువ ప్రేమలో ఉంది ఇంకో డౌట్ కొట్టేస్తుంది సార్ ఎంత మంది ఎంత మంది అంటే ఎంత ప్రేమ చెప్పగానే ఎంత మంది ఎంత ప్రేమ ఉందో చెప్పండి సార్ ఒక నలుగురు ఎదురుగా సరిపడ ఈ మధ్య అబ్బాయిలందరూ పెళ్లి అనగానే భయపడుతున్నారు 
ఎందుకంటారు అప్పట్లో పెళ్లి అంటే ఆ అమ్మాయి ఆవిడ దూరంలో ఉండేది ఇప్పుడు పెళ్లి అంటే ఆల్మోస్ట్ పక్క వచ్చేసారు కదా అన్నిట్లో ఈక్వాలిటీ ఉంది సో కాంపిటీషన్ సో మెనీ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంతేగా అంతేగా ఇంత ముందు ఎలా ఉండే వాళ్ళు భార్యండి అలా ఉండేది పరిస్థితి ఏంటి మీరు బాధ పడుతూ చెప్తున్నారు ఏంటి అది మంచిదే కదా బాధ కాదు ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాపీగా ఉన్నాం కదా లైఫ్ భర్త ఎప్పుడు భార్య దగ్గర సీక్రెట్స్ దాచి పెడుతూ ఉంటాడు ఎందుకు అట్లా దాచి పెట్టాలి కదా ఎందుకని అంటనా ఎందుకంటే దాచి పెట్టాలి దట్ ఈస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ చెప్పడం జనరలీ స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ సీక్రెట్ షేరింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మీ సినిమాల్లో భార్య భర్తల అన్యోన్యత అనుబంధం ఇవన్నీ చూపించారు మరి అత్త కోడళ్ళ మధ్యలో అన్యోన్యత అనుబంధం పెరగాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే చిన్నది ఎల్ఓసి లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆడే మొగుడు ఇప్పుడు అంటే ఆవిడ కొడుకు గురించి మాట్లాడకూడదు ఈవిడ మొగుడు గురించి మాట్లాడకూడదు ఆ టాపిక్ ఒకటి అవాయిడ్ చేస్తే వాళ్ళంత అన్యోన్యంగా ఎవరు ఉండరు భర్తల అన్యోన్యతకి ఒక మూడు సూత్రాలు చెప్పంటే మీరేం చెప్తారు అది నువ్వు అడుగుతున్నావా అధిక అది ఎఫ్ లో చెప్పేసా బేసిక్ గా అమ్మాయిని పూలతో పోలుస్తారు కదా అబ్బాయిని ఎందుకు పోల్చరు దేంతో కూడా నేను ఏమంటానంటే ఆడవాళ్ళని పువ్వులతో పోలుస్తారు మగవాళ్ళని దేంతోనూ ఎందుకు పోల్చారో అడుగుతుంది చెప్పండి చెప్పు చెప్పు బై మిస్టేక్ నేను మీ మూవీలో హీరోయిన్ గా చేస్తే హార్ట్ఫుల్లీ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తారా మూవీలో సార్ అది కూడా మీ బయోపిక్ సార్ యాక్చువల్లీ వైఫ్ కంటి చూపుకే భయపడిపోతారు హస్బెండ్ అని అంటారు కదా అది ఎంత వరకు నిజం మీ లైఫ్ లో ఎంత వరకు నిజం అది శుద్ధ అబద్ధం అబద్ధమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి వాడు యాక్ట్ చేస్తాడు భయపడినట్టు సార్ ఇంట్లో వదిన చూస్తుంది తెలుసు కదా తెలుసు కదా ఆవిడే అంటుంటది ఎందుకు అలా యాక్ట్ చేస్తున్నావు అని అసలు పెళ్లి చేసుకోవాలా దాడోళ్ళైనా మొగోళ్ళైనా పెళ్లి అనేది ఇట్స్ లైక్ లాటరీ లాంటిది టికెట్ కొనుక్కోవటమే లాటరీ తగిలినోడు హ్యాపీగా ఉంటాడు తగిలినోడు ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ రోజు బతుకమ్మ పండగ ఎవరు చేయాలి సార్ చామంతుల బంతి పూల నువ్వు ఇట్లా సైగ చేస్తున్నావు సార్ ఇచ్చేయండి సార్ వాళ్ళే వినర్స్ అని ఇచ్చేయండి నాకైతే ఇద్దరు కలిసి ఎంటర్టైన్ చేశారు కాబట్టి ఈ బతుకమ్మ ఈవెంట్ ని చాలా బాగా సక్సెస్ఫుల్ ఇద్దరు కలిసి చేశారు కాబట్టి వినర్స్ ఇద్దరు ముందుగానే మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ ది హోల్ టీమ్ ఆఫ్ భగవంత్ కేసరి భగవంత్ కేసరి ఈ పేరు మీకు షానాయన్లు యాదు ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న విషింగ్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ రిమంబర్ వన్ థింగ్ వి ఆల్వేస్ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ బతుకమ్మని నిమజ్జనం చేసే టైం వచ్చింది కాబట్టి అందరూ ముందుకు రండి బతుకమ్మ అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకున్నాం అండి హ్యాపీగా అన్ని ఇమోషన్స్ తో ఈవెంట్ మీరు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు మా బతుకమ్మని నిమజ్జనం చేసే టైం బయలుదేరుదామా వచ్చేయండి
మనల్ని నిమజ్జనం చేసే ముందు మనసార ఏదైతే మనం కోరుకుంటామో అది నిజం అవుతుంది అని నమ్ముకుంటారు కాబట్టి ఒక్కసారి మీ మనసులో ఏమైనా కోరికలు ఉంటే కోరేసుకోండి అందరు అందరు కోరికలు ఆ బతుకమ్మ అనే తీరుస్తుంది సో ఎప్పుడు నిమజ్జనం టైం మా బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్ మా బతుకమ్మ పండుగ గురించి సుజాత గారు బతుకమ్మ అంటేనే తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు అందరికీ కూడా చాలా అంటే చాలా గొప్ప పండుగ అంటే ఏడాది అంతా కూడా ఎదురు చూస్తాం ఈ పండుగ గురించి ఈసారి స్పెషల్ ఏంటంటే పెళ్లి కాక ముందు పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా ఫస్ట్ బతుకమ్మ ఈటీవీలోనే సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నా సో నాకు ఈటీవీ అంటేనే ఫ్యామిలీ కాబట్టి చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ ఉన్నది థ్యాంక్ యూ సో బతుకమ్మ అంటేనే బతుకునిచ్చే పండుగ ధూమ్ ధాము లేకుండా ఉన్నంతల బతకొచ్చు ఉన్నంతల సంతోషంగా ఉండొచ్చు అని నేర్పించే బతుకమ్మ నాకు ఈటీవీ బతుకమ్మ థర్డ్ టైం అనమాట త్రీ నా లక్కీ నంబర్ బతుకమ్మ చేయాలి అంటే రూల్స్ ఏంటిది రెగ్యులేషన్స్ ఏంటిది ఏం చేయాలి ఎట్లా చేయాలి అని నిజంగానే వాళ్ళ ఇంట్లో పండగ చేసుకున్నంత సంబురంతో అన్ని ఆచారాలు పాటిస్తారు సో ఇది బతుకమ్మకు దక్కిన గౌరవం అట్లనే తెలంగాణ ఆడవీళ్ళ అందరికీ దక్కిన గౌరవం అందరికీ ఒక ఏమంటారు ఒక గుర్తింపునిచ్చే పండగ ఈటీవీ ఇట్లా సెలబ్రేట్ చేయడం నాకు మస్తు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అందరూ అన్ని పండగలు చేస్తారు బట్ ఈటీవీ మాత్రం త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూగా చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బతుకమ్మ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మాలాంటి ఆడవాళ్ళని అణచివేత నుండి ఈరోజు మీ ముందు ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడేలాగా నిలబెట్టింది కాబట్టి మేము బతుకమ్మని నమ్ముతాము చేసుకుంటాము మీరు కూడా అందరూ చేసుకోవాలి అందరికీ ఈ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు చాలా చాలా స్పెషల్ నా కోసం ఎందుకంటే పుట్టింటికి వెళ్ళి మనం ఏదైనా పండుగ జరుపుకుంటే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో అటువంటి పుట్టింటికి వచ్చిన ఫీలింగ్ నాకు ఈరోజు కలిగించింది ఈ టీవీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇంకొక చిన్న మాట మా పాప పేరు అనీక అనీక అంటే దుర్గాదేవి ఈరోజు బతుకమ్మ సందర్భంగా అనీక దుర్గమ్మని తీసుకొచ్చి ఇంత చక్కగా మీరు ఈ ఫంక్షన్ చేయడం అనేది నా జీవితంలో నేను మర్చిపోలేని అనుభూతి థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు అందరికీ దసరా పండుగ సందర్భంగా ఈ టీవీ విన్ యాప్ లో అక్టోబర్ ఇరవై రెండో తారీఖున హ్యాష్ ట్యాగ్ కృష్ణరామ మీరందరూ ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడండి మేమందరూ మా ఫ్యామిలీతో కలిసి మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాం హ్యాష్ ట్యాగ్ కేవలం రూపాయి మాత్రమే ఇప్పుడే ఈ టీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి